ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഉൽപാദകരെ കുറിച്ചും അല്ലെ ഉപഭോക്താക്കളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഉൽപാദകർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സസ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ബാക്കി ജീവികൾ അല്ലേ അവരെല്ലാം എന്താണ് ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടം അടുത്തൊരു കൂട്ടറെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഘാടകർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡീ കമ്പോസ് ആവുക അല്ലേ വിഘടിക്കുക എന്താണ് വിഘാടകർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിനോട് ചേർക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് മുതലായ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഇവയെ വിഘാടകർ എന്ന് പറയുന്നു വിഘാടകരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ലഭ്യമാകുന്നു അതായത് ഇപ്പം ജന്തുക്കളാണെങ്കിലും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എന്ത് വസ്തുവാണെങ്കിലും അവ ആ അവശിഷ്ടങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് മുതലായ ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണവ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഈ ജീവികളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിഘാടകർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില പോഷകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ലഭ്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗൈ ബ്രേക്ക് ഓർഗാനിക് റിമൈൻസ് ആൻഡ് ആഡ് ദം ടു ദ സോയിൽ സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് മുതലായവയാണ് നമ്മൾ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഫർദർ ബിക്കം അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ജൈവാവശിഷ്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആ മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് വളമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾ അതുപോലെ ഉൽപാദകർ പോഷക ഘടകങ്ങൾ വിഘാടകർ അല്ലേ ഇത് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഒരു സൈക്കിളാണിത് അല്ലേ ഉൽപാദകർ ഉൽപാദകർ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ ആഹാരമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവരാണ് എന്തായി മാറുന്നത് മൃതാവശിഷ്ടമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ ഈ മൃതാവശിഷ്ടം വിഘാടകർ എന്ത് ചെയ്യും വിഘടിപ്പിക്കും അതായത് വിഘാടനം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്ന് അതിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ പോഷക ഘടകങ്ങളെ വീണ്ടും ഉൽപാദകർ ആഗ്രഹണം ചെയ്യും ഈ ഉൽപാദകരിൽ ഉൽപാദകരിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മൃതാവശിഷ്ടവും വിഘാടകരിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് അതായത് സസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ജന്തുക്കളാണെങ്കിലും അവയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിഘാടകരാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ആ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ അത് കഴിക്കും അല്ലേ അവിടെ നിന്നും ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ചെയ്ത് അതിലെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കും ഇനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡെഡ് റിമൈൻസും ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഡീ കമ്പോസേഴ്സിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കുളം അതുപോലെ തന്നെ വനം ഒരുപാട് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ആവാസ വ്യവസ്ഥകളാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നിങ്ങൾ കേ
നദികളിൽ നിന്നുമുള്ള വരുന്ന മലിനജലം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ വന നശീകരണം അതായത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലും ജലാശയങ്ങളിലും ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കുക ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്നവയാണ് ഓക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഉൽപാദകർ ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരാവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തും മനുഷ്യൻ്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പട്ടികയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വന നശീകരണം കുന്നുകൾ നികത്തുന്നത് വയൽ നികത്തുന്നത് ജലമലിനീകരണം വായു മലിനീകരണം ജലാശയങ്ങൾ നികത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് കോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ദം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കൊളാപ്സിങ് ദ ഹിൽസ് ഫില്ലിംഗ് ദ ഫീൽസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഫില്ലിംഗ് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് അപ്പം ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നവയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുലികളൊക്കെ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു കാട്ടിൽ നിന്നും പുലികൾ ഇറങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ധാരാളമായിട്ട് പെരുകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആനകൾ കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്തരം മൃഗങ്ങളൊക്കെ വസിക്കേണ്ടത് കാട്ടിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ചില റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ അത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം ഈ വന വനനശീകരണമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെയോ ആഹാര ലഭ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജലലഭ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു അപ്പം പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമായിട്ട് ഇത്തരം ജീവികളെല്ലാം അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലമൊക്കെ വിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാല് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ പറയുന്ന ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമാവധി ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ കണ്ടെത്തുക ആമ മത്സ്യം ജലസസ്യം പൊന്മാൻ നീർക്കോലി പരുന്ത് തവള ഞണ്ട് മുഷി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഗിവൺ ബിലോ ടോട്ടോയിസ് ഫിഷ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് കിങ് ഫിഷർ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഈഗൾ ഫ്രോഗ് ക്രാബ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആഹാര ശൃംഖല എഴുതേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീവികളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ആഹാര ശൃംഖലകൾ എഴുതി നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു ഒരു കുളത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ റൂബി പട്ടികപ്പെടുത്തിയതാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൽപാദകരുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് വിഘാടകരുണ്ട് അജീവിയ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ചോദ്യം എന്താ എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളിലും അനുയോജ്യമായവ മാത്രമാണോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തവ ഏതല്ല ഒന്നാമത്തെ കോളം നോക്കിക്കേ ഉൽപാദകർ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പായൽ ആമ്പൽ താമര പരൽ മത്സ്യം അല്ലേ പായലും ആമ്പലും താമരയൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പരൽ മത്സ്യമോ പരൽ മത്സ്യം ഉൽപാദകരിലാണോ വരിക അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം രണ്ടാമത്തെ കോളം നോക്കിക്കേ ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലേ ഉൽപാദകരെ ആ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് നീർക്കോലി ഞണ്ട് തവള വരാൽ മീൻ അല്ലേ അവരെല്ലാവരും ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒ
കല്ലുകൾ അല്ലേ ഇവയ്ക്കൊന്നും ജീവനില്ലാത്തവയാണ് സോ അത് അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പരൽ മത്സ്യം ചെറുമീനുകൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പാഠത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഉൽപാദകരുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് വിഘാടകരുണ്ട് അജീവിയ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഉൽപാദകർ ആഹാരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾ ഉൽപാദകരെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉൽപാദകരെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിഘാടകരാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഉൽപാദകരും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അജീവിയ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ റൂബി ടാബുലേറ്റഡ് ദ വാരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പോണ്ട് ആസ് ഫോളോസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഉണ്ട് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദർ ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ വൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ആർ ദ അൺസ്യൂട്ടബിൾ വൺസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിലെ സ്മോൾ ഫിഷ് അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഡീകമ്പോസേഴ്സിലെ സ്മോൾ ഫിഷ് അത് രണ്ടുമാണ് മാറ്റേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇൻഡർ ഇൻഡർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ വാരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് എക്കോ സിസ്റ്റം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാവ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ അത് ഏതെല്ലാം ജീവികളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഇഫ് എ ലാർജ് മാംഗോ ട്രീ ഈസ് കട്ട് ഔൺ ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതണം അതായത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാവ് അല്ലേ ആ മാവിൽ ഒരുപാട് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ മാവിൽ ഏതെല്ലാം ജീവികൾ ജീവിക്കാം പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകാം അണ്ണാൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പൊത്തിൽ പാമ്പ് കാണും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ജീവികളും മാവിൽ ജീവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ജീവികളെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവയെ ബാധിക്കുക ആ അവയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ പാർപ്പിടം നഷ്ടപ്പെടും ചില ജീവികൾ തണലിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും എന്നറിയില്ല ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഹാബിറ്ററ്റ് ഇതിൽ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ജലാശയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക മേക്ക് പോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ കാവുകൾ നിലനിർത്തുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് കാവ് കുറ്റിക്കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബുഷസ് മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതും എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് സെമിനാർ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു സെമിനാർ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക പാഠപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ